హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరి భిన్నాలపై ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయి భిన్నాలను కూడడము మనం తీసివేయడము ఇంటూ చేయడం అన్ని నేర్చుకున్నాం కదా ఏ విధంగా వస్తాయని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మైనస్ ముప్పై మూడు బై పదహారును ఏ సంఖ్య చే భావించగా మైనస్ పదకొండు బై నాలుగు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం ముందు సమీకరణంగా రాసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఏది ఇచ్చిన మైనస్ ముప్పై మూడు బై పదహారును ఏం చేయాలి భావించాలి భావించాలంటే డివైడెడ్ బై ఏ సంఖ్య చేయాలి కాబట్టి మనకు ఆ సంఖ్య తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ తీసుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మైనస్ పదకొండు బై నాలుగు ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ నీడు తీసుకొచ్చి ఈ పదకొండు నీడు తీసుకురాండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మైనస్ పదకొండు బై నాలుగు ఉంది కదా ఈ బిన్నలో నీడు తీసుకురాండి మైనస్ ముప్పై మూడు బై పదహారు ఇంటూ చేంజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మైనస్ నాలుగు బై పదకొండు ఫ్రెండ్స్ ఇటు వచ్చినప్పుడు ఈ గుర్తు కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఇది కూడా కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇప్పుడు కడిగాను ఫ్రెండ్స్ నాలుగు ఎక్కం నాలుగు నెలల పదహారు పదకొండు ఎక్కం పదకొండు మూల ముప్పై మూడు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత త్రీ బై ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు దీన్ని ఇటు ఎందుకు తీసుకొచ్చు దీన్ని ఇటు తీసుకుపోవచ్చు అండి ఆ విధంగా వస్తే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదేం దాన్ని ఇప్పుడు చెబుతాం ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ఈ ముప్పై మైనస్ ముప్పై మూడు పద ముప్పై మూడు బై పదహారు ఉంది కదా దీన్ని ఇటు తీసుకెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ పదకొండు బై నాలుగు ఇంటూ మైనస్ పదహారు బై ముప్పై మూడు ఈ విధంగా ఉందనుకో ఫ్రెండ్స్ కట్ చేద్దాం ఇప్పుడు పద నాలుగు ఎక్కం నాలుగు నాలుగు పదకొండు ఎక్కం పదకొండు మూడు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నాలుగు బై మూడు కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని దింపి రాసుకోవాలి ఎందుకంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హారాలు చిన్నగా ఉన్నాయి లవాలు పెద్దగా ఉన్నాయి రెండు కూడా కానీ ఇక్కడ హారం చిన్నగా ఉంది లవం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఎందుకంటే మనకు కింద ఆప్షనల్లో నాలుగు ఉంటాయి కాబట్టి ఏబిసిడీలు అందులో ఖచ్చితంగా త్రీ బై ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ బై త్రీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది క్లారిటీగా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ పద్దెనిమిది పూర్ణాంక మూడు బై ఐదు మీటర్ల పొడవు మరియు ఎనిమిది పూర్ణాంకం రెండు బై మూడు మీటర్ల వెడల్పు గల ఒక దీర్ఘ చిత్ర సహకార పార్క్ వైశాల్యం కనుక్కొనండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ ఇందులో దీర్ఘ చిత్ర వైశాల్య సూత్రం గుర్తుందా ఫ్రెండ్స్ దీర్ఘ చిత్ర వైశాల్య సూత్రం ఏంది ఫ్రెండ్స్ వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు పొడవు ఎంత ఫ్రెండ్స్ పద్దెనిమిది పూర్ణాంకం మూడు బై ఐదు ఇంటూ ఎనిమిది పూర్ణాంకం రెండు బై మూడు సో దీన్ని మనం గా మామూలుగా మార్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం మామూలు భిన్నాలుగా మార్చుకుందాం పద్దెనిమిది ఐదుల తొంభై పద్దెనిమిది ఐదుల తొంభై ప్లస్ త్రీ అంటే తొంభై మూడు బై ఐదు ఇంటూ ఎనిమిది మూల ఇరవై నాలుగు ప్లస్ రెండు ఇరవై ఆరు బై మూడు ఏదైనా కట్ అవుతుందా మూడెక్కం మూడు మూల తొమ్మిది మూడెక్క మూడు సో ముప్పై ఒకటి ఇంటూ ఇరవై ఆరు కనుగొండి ఫ్రెండ్స్ ముప్పై ఒకటి ఇరవై ఆరు ఆరు ఎక్కం ఆరు మూల పద్దెనిమిది రెండు రెండు మూల ఆరు ఆరు పది ఎనిమిది వందల ఆరు ఎనిమిది వందల ఆరు బై ఐదు ఇది మన ఆన్సర్ కాదు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం మిశ్రమ భిన్నంగా మారవాలి మిశ్రమ భిన్నంగా మార్చడేలా ఇప్పుడు నేను చెప్తూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది తెలుసు బై అనేది ఖచ్చితంగా ఇది ఏది ఉందో ఆ ఇదే ఉండాలి దీన్ని ఇట్లా రావాలనుకుంటే మనం భావించాలి ఫ్రెండ్స్ మన భాగాలు తెలుసు కదా ఐదు ఎనిమిది వందల ఆరుతో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఐదెక్కం ఐదు 
సో మూడు ఇది జరుగుతాం ఐదు ఆల్ర ముప్పై ముప్పై ఇస్తే ఈ ఆరు ఐదు ఎక్కం ఐదు ఒకటి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అనుకోండి మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నూట అరవై ఒకటి నూట అరవై ఒకటి పూర్ణాంకం ఈ శేషం మిగిలిన దాన్ని పైన వేయండి ఫ్రెండ్స్ అంతే శేషం ఏదైతే మిగులుతుందో అది పైన వేసి బై ఫైవ్ ఇది మన ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కనుక్కోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరికొన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎయిత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో నుండి తీసుకున్న పేజ్ నెంబర్ థర్టీ టూ కావాలనుకుంటే అందులో నుండి వెళ్ళి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మోర్ అప్డేట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ య